Салам астарма құрметті әріптестер. Күнделік кезет жүйесінде тест құрастыруды үйренеміз. Тест құрастыру күнделік тестер қосымша бағдарламасы арқылы істелінеді. Ол үшін бағдарламаларға басамыз. Бағдарламалардың кейін күнделік тестер толырақ деген басамыз. Сипаттама. БЖБ, ТЖБ өткізуге арналған құрал. Тестерді ұңғайлы және тез жасап өткізіңіз. Ол жеде БЖБ, ТЖБ алу үшін тест құрастыру ұңғайлы. Мүне сізге жеке кабинет ашылды. Жеке кабинет ашылғаннан кейін сіз пәнді жасайсыз. Пәнді жасалғаннан кейін сізге Мектебіңізді таңдау керек болады. Сыныпты таңдау керек болады. Және пәніңізді таңдайсыз. Жасау. Бұл жерде сізге төрт стандартты бөлін көрсетіліп тұр. Бөлінді қосуымызға болады көбейтір. Немесе оны азайтуымызға болады жойып. Және оны үңдеуімізге болады. Үңдеу үшін бөлімнің үстіні апарып бір ет басамыз. Және оған атын жазамыз. БЖБ. Сосын интер клавишасын басамыз. Сонда яқы екінші бөлімнің атауын өзгетеміз. БЖБ деп интер батырмасын басамыз. Келесі, тест нұсқасыны қосу. Тест нұсқасыны қосу үшін басып, және оны тест жасайтын, тест өңдейтін керезі ашылады. Біз бұл жеге атауын жазамыз. Сал үшін 3.90 деп қойайық. Және оны сақтаймыз. Енді біз тест құрастыруымыз керек. Ол үшін тесті үңдеу батырмасына басамыз. Бұл бетте тұрақтарды қосу керек болады. Қанча сұрақ қосаңыз, сонша сұрақ қосасыз. Қазір сұрақтар саны 0. Енді оны қосайық. Сұрақтарды қосыңыз. Және сіз сұрақты құрастырасыз. Мен қазір қысқаша сұрақ жазайын. Емес бұғыртта қанча табуляция маркері бар. Бұл сұрақтың атауы, енді оған жауап жазамыз. Төрт вариант бар, нұсқалы. Төрт нұсқалы бар. Жауаптарды жазамыз. Бұл жауап егер дұрыс болмаса, дұрыс болса қат едіп белгілейміз. Егер дұрыс болса, дұрысты белгілейміз. Бұл қазір жауап қат е. Ендігі жауап бес болса. Бұл дұрыс. Бұны дұрыс деп белгілейміз. Келесісі. Үш бұл да қате. Сосын төр. Бұл да қате. Міне енді оны сақтаймыз. Бір сұрақ құрастырылды. Сонда яқ тағы басқан сұрақ қосуға болады. Сұрақтарды қосамыз. Бейнеклип файлдардың кең етілімі деген сұрақ. Және форматы. Салы біз білген формат. Сал еке өн жас қойақ. Және МП4. МП4. Бұл Дұрыс болады. 
келесі жауап. Енді біз дұрс емес жауап жазайық. Мысалы, баф формат бар. MP3 форматы бар. Және бұқты қойық. Бұлардың бәрі қате, док қате, MP3 қате, және WAV қате, біздің дұрыс жауамыз. AV және MP4. Дұрыс деп ерілеп қойды. Енді бұны сақтаймыз. Сұрақтардың қажетті санын қосқаннан кейін, сұрақтар осындай тізім бойынша көсетіледі. Сұрақтар бәрі жазып болғаннан кейін, егер қаласаныз бұл сұрақты үшіп тастауыңызға болады, жоу деген басып, Сұрақтар еңгізіп біткенден кейін үңдеуді аяқтау деген батырмасын басу керек. Тест құрастырғаннан кейін оны тексіріп шығыңыз керек. Ол үшін жеке кабинетке өтесіз. Информатика пәні бойынша тест құрастырылған. Оны тексіру үшін мұна бір стерілкеге бассаныз, ұқушыларыңыз тізімі шығады олардың нәтижелер көрін тұрады. Енді тесті үшіп тастау үшін үш нөптеге басып, оны өзгердіуге болады, және үшіп тастауға болады. Ескерту, егер үшіретін болсаңыз, оны қайтадан шығарып алуға мүмкіндік болмайды. Оқушы тесті қалай тапсырады деген сұраққа. Оқушы өзінің жеке кабинетіне кіріп, бағдарламаларыға басады. Бағдарламаларың ішінде жаңағы күнделік тестер дегенге батырмасына басып, сол жерден жасалынған пәндер бойынша тестерге кіріп, тест сұрақтарына жауап береді. Оқушы тест сұрақтарына бір жет ғана жауап бере алады. Екінші рет мүмкіндік болмайды.